la démarche qu'il y a par rapport à l'Aubrac, c'était des civilisations où, dans le monde rural, la nourriture avait une signification différente. On ne jetait pas le pain, euh, le légume, on travaillait tout, euh, je reviens à ma courgette, je reviens à mon chou-fleur, à tout ça. Donc, euh, euh, ces légumes d'ailleurs, là, je peux les travailler peut-être d'une manière différente, qui sont travaillés dans leur pays d'origine. Ces légumes, mais je les travaille avec ma culture, tout simplement. L'inspiration, on va dire, végétale de la cuisine, bon, il faut savoir que mon premier menu légumes, c'est en 1978. 1978, faire un menu légumes en pleine Aubrac, alors que c'est un pays voué à l'élevage, on passait pour les fadas, c'est clair. Parce que je trouve qu'en en réalité, euh, je trouve que l'expression dans une assiette autour du légume est beaucoup plus fascinante et beaucoup plus large qu'avec de la viande. Au prime abord, euh, on logeait sur le sucret là-haut et quand on a fait l'arrangement de famille, on est descendu ici, qui était une maison familiale du côté de Ginette. Et donc l'idée du jardin, c'était un peu retrouver un peu, euh, aller à la source de ce que doit être euh, l'approvisionnement d'un cuisinier. Et puis c'était aussi une une façon de mettre en scène tout ce qu'on a pu ramasser dans le cadre de nos voyages. Dans le cadre de, de nos voyages, on en a fait beaucoup. D'ailleurs, tous les bacs du jardin euh, ont un nombre de pays. Bon, là, on est, pour l'instant, il y en a 18, mais il pourrait y en avoir le double. Et chaque fois qu'on a voyagé avec mon épouse, avec Ginette, c'était sac à dos. Et on allait à la rencontre du peuple dans les marchés ou par des connaissances. Avec la curiosité, on, on, on prenait des semences, on les achetait ou pas, ou on les échangeait et on les ramenait. Et pendant longtemps, ces semences, je les confiais à un maraîcher de la vallée du Lot, qui ne m'accordait pas l'exclusivité, ça me gênait un peu. Donc je me suis dit, ben, il y a 15 ans, ben, pourquoi toi, tu ne ferais pas ton jardin Comme ça, j'ai débarrassé un peu Sébastien du, du poids de son père. Et on a pu mettre ben, tout ce qu'on a récolté dans le cadre de nos voyages. Or, ce jardin, c'est plus qu'un jardin potager, c'est surtout un jardin aromatique et qui voyage autour de l'univers. Hein. Ça va du Vietnam en passant par le Japon, la Chine, l'Amérique du Sud, euh, le Sri Lanka et tout ça. Alors toutes ces cueillettes, ben, j'ai eu, eu des surprises. Alors, je cite souvent Laura Santa, c'est le poivre du Mexique. C'est un cuisinier euh, mexicain qui m'a donné ça dans la région de Huaraca. Et il m'avait donné des rhizomes que j'ai ramenés. Je les ai mis en terre pendant 2-3 ans. Je ne les ai pas vus. Ils m'ont fait la gueule. J'ai essayé de comprendre. Et puis au bout de trois ans, pop, il est venu. Et puis aujourd'hui, j'en ai, ai pas mal. Il a fallu qu'il s'acclimate. Voilà. Dans un premier temps, moi, le gargouillot, il a 40 ans. Mon jardin, c'était l'Opac. Donc je faisais beaucoup de cueillettes sauvages. Et je m'approvisionnais chez les maraîchers de la, de la vallée du Lot. Mais aujourd'hui, le gargouillot a pris une autre ampleur. Parce que, mettons, à cette saison, là, euh, en pleine saison estivale, le gargouillot, c'est euh, 60 à 80 variétés aromatiques ou légumes différents dans, dans, dans la composition journalière. Mais les cuisiniers viennent un peu tous les jours, à tour de rôle. Je trouve que c'est une belle chose. C'est une belle chose dans le sens où, vous savez, euh, ben les cuisiniers, parfois, ils croient que la coriandre, ça pousse sur les arbres. Bon, bon tant que là, ils se rendent compte que il faut se baisser, puis ça représente est ce que c'est que la cueillette. Ils respectent le produit d'une manière différente et ils voient un peu l'approche que je peux avoir. Sachant que dans une plante, tout se consomme. Une courgette qui est à maturité ou qui est naissante, on ne va pas la traiter de la même manière dans le gargouillou. Mettons, au printemps, bon, maintenant c'est fini la saison, mais j'ai une collection d'ail, j'en ai une quinzaine. C'est pas le bulbe qu'on utilise dans la cuisine, c'est les fleurs. Les fleurs qui ont des goûts plus ou moins prononcés, qui ont des architectures différentes, des couleurs différentes. Ça passe du jaune en passant par le noir, le bleu, le rose, c'est assez fabuleux. Et puis euh, les coraux, là, elles sont belles. Il y en a, euh, mon préféré, c'est l'étoile de Perse ou euh, l'ail de Bulgarie, là, qui a une puissance déroutante. À côté de ça, bon, cette année, je, je fais une expérience. Et j'ai lu que les Incas, ils consommaient des bulbes de Dahlia. Donc j'ai fait de la recherche, j'ai trouvé un monsieur qui a une collection de 500 Dahlia qui est en Vendée, je l'ai rencontré, c'est Monsieur Turc, et il m'en a confié 22 variétés que j'ai mis en terre, qui sont là, qui sont en fleurs, et cet automne, je vais consommer ces bulbes, et je vais faire ma sélection pour voir comment ça se comporte euh, gustativement dans l'assiette.
avec les, bon, les contraintes alimentaires qu'il y a de par le monde, bon, je ne pense pas que nous, on sera beaucoup touchés, parce que c'est des petites productions. Bon, mais disons que la sensibilité écologique, il y a un moment qu'on l'a, nous, hein, qu'on la met en scène dans la cuisine. Ne serait-ce que par l'approche euh, du produit, je l'ai expliqué précédemment, bon, une courgette, tu peux la travailler, même si elle est grosse ou si elle est petite, tu peux travailler une tige de moelle de chou-fleur, alors qu'auparavant on l'a jetée. Il y a une autre approche de la cuisine, totalement différente, je trouve, il y a une sensibilisation que les jeunes ont aujourd'hui, les jeunes cuisiniers que moi j'ai depuis 30 ans. Oui. J'ai un jardinier anglais de surcroît qui s'appelle James. Alors lui, il est, il est fascinant, il a une culture, c'est un exemple pour dire la fascination qu'il a pour la nature. On a arraché des fèves qui étaient en fin de vie et dessus il y avait des coccinelles. Donc on a ramassé les coccinelles pour les mettre dans la serre pour manger tous les poussons et tout ce qu'il y a. Et non content de ramasser les, les, les coccinelles, on a ramassé les larves de coccinelles, c'est pour dire un peu comme il est passionné. Parfois il est un peu extrémiste, mais bon, en ce moment on est en train de mettre une serre qu'on va chauffer qu'on va chauffer, pour ça on est en train de mettre en place une, une chaudière avec, des, avec du, du bois déchiqueté, parce qu'on a beaucoup de bois chez nous, on euh, ne va pas mettre du fio ni même de l'électricité, on va faire ça au bois. Voilà. Bon, C'est des clins d'œil au pays qu'on a particulièrement aimé. Non mais il y a des raretés comme mettons cet oignon de Katawissa, bon, quand on donne cet oignon, euh, le bulbe n'est pas dans la terre, il est aérien. Bon, c'est plus une originalité, parce que quand tu donnes ça à des cuisiniers qu'il faut qu'ils les pèlent, euh, ils te voient avec les gros yeux. C'est plus euh, une culture que je fais en termes de collection, pour expliquer quel que c'est un oignon de Katawissa, plutôt que, que pour l'utilisation proprement dite. Il y a des choses que j'aime bien décliner. Mettons, j'ai une collection d'agastache, j'en ai une vingtaine, avec des parfums différents. Non, c'est parce que, bon, quand j'ai un produit qui m'intéresse, je vais jusqu'au bout. Mettons des valérianes, les valérianes, j'en ai quatre. Alors j'ai une valériane fût, là, celle-là que j'ai retrouvée dans un vieux jardin d'ici, on ne la retrouve pas dans les catalogues, celle-là. Après j'ai une valériane qu'on trouve au brevet ruisseau, la valériane officinale. Après j'ai une valériane d'Alger. Donc j'ai trouvé la semence au Canada, ce qui est assez étonnant, mais une valériane grecque. Voilà, bon, il y a plein d'histoires à raconter dans ce jardin. C'est plus que le fait de la rareté, c'est... Euh, euh, que ça amène quelque chose dans l'assiette. Et on va dire, c'est un coin du monde. C'est l'univers.